The next portion of our Resurrection Sunday online experience is the sharing of the Word of God. To wrap up our Passover seminar, we will continue on to the theme, which is Be Not Afraid, He Paid It All. So Divine Grace Gathering family, I would like you all to welcome the man of God who will be blessing us today, Prophet Rema Goy. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous abondamment, chers frères et sœurs. May God bless us all abundantly, dear brothers and sisters. Nous sommes là de retour pour pouvoir partager la parole de Dieu. We're back again here to share the word of God. Le vendredi, Pasteur Virginie nous a beaucoup béni pour nous parler hein, sur le type de peur qu'il y a dans le monde et le type de, le type de crainte qu'il y a dans le monde et le type de crainte que nous, chrétiens, nous pouvons avoir. On Friday, Pastor Virginie blessed us tremendously by speaking to us about the type of fear that exists in the world and the fear that we should have as Christians. Elle a dit, euh, la peur dans le monde, ils ont peur de tout, mais nous, chrétiens, nous devrons craindre Dieu seulement. In the world, there is a fear for everything, but for us Christians, we should only fear God. Et hier samedi, elle nous a encore abondamment béni en nous parlant de la puissance de la croix. And yesterday, Saturday, she blessed us yet again by speaking to us about the power of the cross. Et aujourd'hui, je vais venir juste clôturer en nous parlant sur le même thème, n'aie pas peur, ne crains rien. Il a tout payé. And today I would like to come and conclude with the same theme, be not afraid, he paid it all. Mais je vais beaucoup plus me focaliser sur quelque chose, je suis. C'est ça, si je peux donner un sous-thème, je parlerai de je suis. And I would like to mainly focus on a sub-theme called I am. Et pourquoi ce nom est très merveilleux pour nous et même par rapport à l'œuvre de la croix. And why this name is so wonderful for us even when it pertains to the work of the cross. Alors j'aimerais nous inviter à lire, nous allons lire un peu beaucoup, on va lire cinq portions des écritures aujourd'hui. So we're going to read a lot today, we'll read about five portions of scripture. Ça nous fait un bel exercice puisqu'on est en confinement. It's a wonderful exercise because we're in confinement. La première lecture, nous allons la lire dans Genèse chapitre 22, verset 13 et verset 14. The first reading will be in the book of Genesis chapter 22, verse 13 to 14. Je vais le lire en français pour gagner le temps. La Bible will only be read in French and then if you could follow along in English, please. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Et la deuxième lecture. The second reading. Nous allons la prendre dans Exode chapitre 3. It will be taken from the book of Exodus chapter 3. On va lire de 1 à 2 et puis de 13 à 15. We're going to read from verse 1 to 2 and verse 13 to 15. Je vais aussi le lire seulement en français. If you can follow along in your Bibles in English, please. La Bible dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Retenez le mot flamme de feu, les rabats en hébreu. Remember the word flame of fire, le Haba in Hebrew. Donc l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu 
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, là je saute au verset 13, Moïse dit à Dieu, I'm jumping to verse 13. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je L'Éternel dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » Yahweh. » Celui qui s'appelle « Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » La troisième Amen. lecture, The third reading. nous allons la lire dans Psaume chapitre 22. We're going to go into the book of Psalms, chapter 22. Je vais lire le, le premier verset. Dans d'autres versions, c'est au deuxième verset. I will read the first verse, and in other Bible versions, it's in the second verse. Et je lirai de 6 à 7, et puis de, de 16 à 18. And I will also read from 6 to 7, and from 16 to 18. La Bible dit, au chef des chantres sur Biche, de l'aurore, souligner biche de l'aurore. You can highlight the deer of the dawn. Psaume de David. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Verset 6 et 7. Verse 6 and 7. Et moi, je suis un verre. Le mot verre en hébreu, tola. The word warm in Hebrew, tola. Et moi je suis un verre et non un homme. L'opprobre des hommes est le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Et il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Wow. Amen. La quatrième lecture, the fourth reading, c'est Jean chapitre 8, verset 56 à 58. In John chapter 8, verse 56 to 58. La Bible déclare et dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Et le mot « je suis » en grec « ego eimi » ou en, en hébreu « haya » ou « hawa » qui parle encore de « Yahweh ». And the word « I am » in Hebrew « ego eimi » or in, in Hebrew « rawa » that speaks of Yahweh. Et le dernier passage, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 21. The last reading will be in the book of 1 Peter, chapter 1, verse 18 to 21. La Bible déclare et dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, wow, prédestiné avant la fondation du monde. Souligné avant la fondation du monde. Wow. Please highlight before the foundation of the world. Mm -hmm. Et manifesté à la fin des temps. À cause de vous qui par lui croyez en Dieu, 
lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. The Lord is wonderful. Pierre commence par parler et dire Peter begins to speak and he says, Ce n'est pas par des choses périssables. It's not through perishable things. Ce n'est pas par de l'or ou de l'argent qu'on a été racheté de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. It's not by silver or gold that, we're, that we were um, delivered from the aimless conduct of our fathers. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, là où l'argent ne sait pas te racheter, il n'y a que Jésus seul qui peut te racheter. I like to tell somebody this afternoon where money cannot redeem you, there's only Jesus who's able to redeem you. Il y a des choses que tu peux avoir à cause de l'argent. Il y a des choses que tu peux avoir à cause du renom de ta famille. Mais il y a des choses que l'or et l'argent ne peuvent jamais te procurer. There are things you can have because of money or the renown or the fame of your family, but there are some other things that silver or gold can never give to you. Les choses comme la vaine manière de vivre qui est un héritage. Things such as an aimless conduct which is an inheritance. Pierre parle de la vaine manière de vivre qui est comme un héritage qu'on a reçu des parents. Peter speaks of an aimless conduct as an inheritance received from parents. Il parle ici que de la même manière que les, les parents nous lèguent leur ADN, il y a certains combats, il y a peut-être certaines attaques, certaines malédictions qui peuvent aussi suivre la famille comme un héritage. He speaks of the fact that like our parents give us their DNA, there are some battles, there are some curses, there are some things that also follow us as an inheritance. Il dit L'or et l'argent ne peuvent pas nous racheter, mais le sang de Jésus peut nous racheter de ces choses-là. Alléluia. He says silver and gold cannot redeem us from those things, but only the blood of Jesus can. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, le sang de Jésus a encore la puissance de te délivrer et de briser toutes les chaînes au nom de Jésus-Christ. I would like to tell someone this afternoon that the blood of Jesus has the power to deliver you and break every chain in the name of Jesus. Celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, il t'a libéré de ses liens de famille et aujourd'hui tu dois être libre car la puissance de résurrection est sur toi. The one who died and rose again has set you free from every bondage in your family and today you can be free because the power of the resurrection is upon oh, you. Oh, et même au moment que je parle, je sens cette onction sur moi. De là où tu me suis dans ta maison, que la puissance de résurrection te touche. Les choses que la médecine a échoué de résoudre, que Dieu les résolve pour toi aujourd'hui. I'm feeling this anointing where you are in your home and the power of the resurrection touch you. Where medicine was not able to solve things, let the power of the resurrection manifest. Là où tu te sentais bloqué, lié, là où le monde des ténèbres te réclamait, que le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel puisse te racheter de toutes ces malédictions au nom de Jésus. Where you felt you were blocked and you were being claimed, may the power of the blood of Jesus speak, the one that speaks better things than the blood of Abel, speak over you in order to redeem you and set you free in the name of Jesus. Alors quand Pierre parle du sang de Jésus qui nous rachète, il dit, il est l'agneau de Dieu, il est le sacrifice parfait, mais qui a été préparé, qui a été prédestiné, même avant la fondation du monde. Wow When Peter speaks of uh, the aimless conduct, he says, but the blood of Jesus, the, the blood, the lamb that was put aside, that was prepared even before the foundation of the world. Avant que ton problème ne soit, avant que ta situa la situation dans laquelle tu es n'arrive, lui, il avait déjà été préparé comme un sacrifice expiatoire pour toi avant la fondation du monde. Jésus. So even before you were born, before your problem existed, he was already prepared before the foundation of your, the world as a, a living sacrifice for you. Voilà pourquoi Jésus, j'aime bien l'appeler la solution avant le problème. Il est la solution qui est déjà disponible même avant que le problème ne se pose. That's why I like to call Jesus the solution that's available before the problem even arises. 
Si tu es en train de me suivre, écris-le. Jésus est la solution avant même que le problème ne soit. If you are following online, please write in the chat, say Jesus is the solution before the problem even exists. Je veux te dire aussi cet après-midi, mon frère et ma sœur, avant que tu ne te retrouves dans la situation dans laquelle tu es, je te dis que la solution était déjà prévue pour toi. I would like to tell you, my brother, my sister, before you found yourself in that difficult situation, the, your, the solution was already prepared for you. Amen. Oh, Seigneur, je prie que ta Lord. solution vienne rencontrer le problème de quelqu'un cet après-midi au nom de Jésus. I pray that your solution will come and meet someone's problem this afternoon in the name of Jesus. Amen. Alors, Jésus parle, Pierre d'abord parle de lui comme l'offrande, le sacrifice avant la fondation du monde. Et Jésus vient parler de lui-même aussi comme le je suis, comme la victime expiatoire, le sacrifice expiatoire pour nos péchés. So Peter speaks about Jesus as the one who was set aside before the foundation of the world. And Jesus comes to speak of himself as the I am, as the atoning sacrifice that was put aside for our sins. Alors j'aimerais nous expliquer qu'est-ce que cela voulait dire en partant de l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse et l'histoire de David. So I would like to explain to us what it means by going through the history of Abraham, Moses and David. Dans Genèse chapitre 22 que nous venons de lire. In Genesis 22 that we just read, Dieu demande à Abraham d'aller lui offrir Isaac en holocauste. God is asking Abraham to go offer Isaac to him as a sacrifice. D'aller pour le dire dans des mots crus, d'aller sacrifier, d'aller tuer son fils, son fils unique, le fils de la promesse qu'il lui avait donné. He's actually saying in, rude, in crude words to kill or to give unto God his only son that he had received. Suivez très bien, frères et sœurs. Listen carefully, brothers and sisters. Dieu avait promis à Abraham la postérité. God had promised Abraham um, a, um, a seed. Il lui a promis la postérité nombreuse comme le sable de la mer ou la postérité physique. He promised a seed that was as big as the sand of the seashore or a physical seed. Et il lui a promis aussi la postérité aussi nombreuse comme les étoiles du ciel, parlant de la postérité spirituelle. So he also promised a seed or an offspring that was spiritual, which was similar to the stars of the sky. Isaac représente la postérité physique. C'est celui par qui la promesse de la postérité physique allait arriver. Isaac represents the physical offspring through which the physical offspring would come to life. Donc Isaac représente l'humanité. So Isaac represents humanity. Donc Dieu qui donne à Abraham un fils de la promesse dans son humanité, Dieu demande à Abraham d'aller le tuer. Il prononce une sentence de mort sur Isaac. So God gives Abraham this physical offspring and yet he is requiring him to go and kill him, asking for a death sentence. Et dans Genèse 22, 7, Isaac regarde et dit, Papa, nous avons tout. Nous avons le couteau, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? And so in Genesis 22, 7, Isaac says, Father, here we have, um, we have the knife, we have the, the wood, we have the fire, but where is the, the ram to be offered as an offering? C'est une question à laquelle Abraham n'a pas trouvé de réponse. Il a dit, le Seigneur lui-même pourvoira, lui-même il trouvera la solution. There is, this was a, a question to which Abraham had no answer to give his son. He said, the Lord himself will give the solution. He will provide. Abraham, Isaac te demande où est l'agneau. Montre-lui l'agneau qui était destiné pour être sacrifié. Ne lui dis pas seulement Dieu trouvera la solution lui-même. Abraham, Isaac is, give, is asking you where is the lamb. Show him the lamb that was prepared to be sacrificed. Mais quand ils arrivent à la montagne, Abraham lit son fils alors qu'il était sous le point de, de le tuer, alors que la sentence de la mort voulait s'accomplir. Dieu lui a dit, ne touche pas sur ton fils, car j'ai prévu un bélier qui allait prendre la place d'Isaac. 
But as they arrived on the mountain, Abraham tied his son and was ready to kill him. And then the Lord said, do not kill your son. I have prepared a ram that will take his place. Toi et moi, nous sommes, nous représentons les Isaac, nous représentons l'humanité. Il y avait une sentence de mort sur nous, mais avant que cette sentence ne soit exécutée, il y a eu un sacrifice qui a pris notre place pour que nous nous gardions la vie. Oh, you and I, we represent Isaac, we represent humanity, but we, there was a death sentence that was over our lives, but even before that, there was a lamb that was prepared to take our place. Et quand Abraham regarde, il voit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. And so when Abraham looked, he saw a ram that was held up by his thorns in a thicket. Il a pris le bélier, il l'a sacrifié à la place d'Isaac et il appelle la montagne du nom de Jéro va gérer. He took the ram and sacrificed it instead of Isaac and there he calls that place the mountain Jehovah Jireh. En fait, il n'a pas appelé Dieu Jéhovah Jireh, mais il a appelé la montagne Jéhovah Jireh, le lieu où Dieu pourvoira. He did not call God Jehovah Jireh, but he called the place Jéhovah Jireh, the place where God was going to provide. Mais, mais Abraham fait une erreur dans la conjugaison. But Abraham makes a mistake as he's conjugating. Au lieu de parler de Raha pour parler de pouvoir au présent, Abraham parle de Yire dans le sens de il pourvoira. Il en parle dans le futur. Instead of saying Yara by saying that he will, he he's providing in the present, he says Yire to say that he will provide in the future. Abraham, Dieu venait de prévoir, il avait pourvu, il a donné euh, le bélier que tu as sacrifié à la place d'Isaac. Tu devais dire à la montagne de l'Éternel, il a été pourvu. Mais pourquoi tu vas conjuguer au, au futur? Abraham, God had already provided the ram that you would sacrifice. So you had to say that on the mountain of the Lord, God has provided. Why are you conjugating things in the future? Pourquoi tu le dis au futur? Why are you saying it in the future? Et le mot yire en hébreu veut dire l'Éternel a vu, il a prévu et il pourvoira. And yire in Hebrew means the Lord saw, the Lord prepared and he shall provide. Il a vu. He saw. Il avait déjà prévu. He had already prepared. Mais il va pourvoir dans le futur. But he will provide in the future. Donc Abraham voulait nous faire comprendre quelque chose que la même image qui se passe sur cette, sur cette montagne de Morija, elle aura sa signification, mais sa vraie signification est pour le temps futur. So Abraham wanted us to understand that the same thing happening in Mount Moriah was happening at that time, but he had a meeting for a future event. Et Abraham était en train de nous parler d'un grand rendez-vous qui concernait le futur, qui concernait l'avenir. And so Abraham was speaking to us about a great meeting concerning the future. Il dit, Dieu pourvoira. Nous nous disons généralement, euh, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous voyons nos besoins, la nourriture et ces choses. Mais quand Abraham parlait de Dieu pourvoira, Abraham voyait Dieu qui a pourvu au sacrifice, qui a remplacé son fils qui devait mourir. And so when we often say Jehovah Jireh because we want our present needs to be met. But when Abraham spoke about Jehovah Jireh. He said God provided to the sacrifice of his son, for the sacrifice of his son. Voilà pourquoi le bélier était retenu dans les buissons par la tête. Abraham veut nous dire, Dieu pourvoira à une solution, mais celui-là qui viendra comme un sacrifice, il, aura, il sera aussi retenu dans des épines. Il aura aussi des épines sur sa tête. Oh, Rabros. And so that is why the ram was held up by his horns in the thicket, and he was saying that the one that God would provide will also be covered up with thorns on his head. Pour lui, le bélier était bloqué dans un buisson, dans des épines, mais dans les temps futurs, quand Jésus est venu, lui, il a eu à porter une couronne d'épines sur sa tête, car il est le sacrifice parfait qui a été substitué pour nous. And at that time, that ram was held up in the thicket by the horns, and he had thorns over him. So we have Jesus also, who was wearing a crown of thorns, who is the perfect sacrifice prepared for us. 
Et dans Jean chapitre 8, 56 et 58, ce que nous avions lu, Jésus vient parler de la scène qui s'est passée au Mont Morija. And so in John chapter 8, verse 56 to 58 that we just read, Jesus speaks to us about what happened on Mount, Mount Moriah. Il dit, Abraham a vu mon jour et il a tressailli. Abraham saw my day and he was glad. Les gens lui disent non, mais tu es fou. Tu n'as même pas 50 ans. Comment est-ce que toi tu as vu Abraham? Comment est-ce que lui il a vu ton jour? He said, people that were around said, you're crazy. You're not even 50 years old yet. How have you seen Abraham? How was Abraham able to see your day? Et Jésus répond et dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. And Jesus answered by saying, before Abraham was, I am. Jésus, tu, tu n'as pas mal conjugué. Pourquoi tu n'as pas dit avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Mais tu dis avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jesus, have you conjugated well? What did you say before Abraham was, I was? What are you saying before Abraham was, I am? Les, les Juifs ont voulu le lapider parce qu'il a dit je suis. Et le mot je suis en hébreu, Hawa, veut parler de Yahweh, le nom que Dieu avait dit à Moïse au mot Horeb. And so, Then the Pharisees, they wanted to stone him because the, the word I am is Hawa, Yahweh. This the name that God gave unto Moses in Mount Horeb. Donc dans cette histoire, nous comprenons que ce qu'Abraham avait vu sur le mont Morija, il était en train de voir quelque chose qui avait trait au grand je suis. Et le je suis n'est rien d'autre que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oh, Rab. And so here we can see that what Abraham saw on Mount Moriah was nothing else than the I am who is Jesus our Savior. Il ne se conjugue pas au passé, il se conjugue toujours au présent. Et même dans ta situation là où tu es, je prie qu'il vienne intervenir au présent au nom de Jésus-Christ. He's never conjugated in the past, but he's conjugated in the present. And even in your situation right now, I pray that he will come and intervene. Jésus parle de la situation d'Abraham, mais il se parle, il, il parle de lui-même comme étant « je suis ». Jesus speaks of the situation of Abraham, but speaks of himself as the I am. Ça m'a beaucoup troublé. It troubled me so much. Je voulais aller voir la première fois où Dieu avait dit qu'il s'appelle Je suis, et je tombe sur l'histoire de Moïse au Mont Horeb. I wanted to see the first time where God said that He is the I am, and I found the story of Moses on Mount Horeb. Et je comprends que tout, tout, toute l'histoire du mont Horeb, c'était l'appel de Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. And where I understood that the whole story of Mount Horeb was the call of, of, of Moses to go and deliver the people of Israel from the captivity in Egypt. Et là, là aussi, l'Éternel apparaît à Moïse, mais il parle de la même manière que ce que Abraham avait dit. And there again, the Lord appears to Moses, but he speaks exactly the same way as Abraham had spoken. Abraham avait dit, l'Éternel a vu, il a prévu et il a pourvu, en disant, Jéhovah j'irai. And so Abraham had said, the Lord saw, he had prepared and he provided, speaking of Jehovah Jireh. Et dans Exode 3, l'Éternel vient lui parler de la souffrance d'Israël. Il dit, j'ai vu leur souffrance, j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs et je suis descendu pour venir le délivrer. Donc il a vu, il a entendu et il est venu pour pouvoir à la solution. And so here the Lord spoke, speaks to Moses concerning what the children of Israel were going through. He said, I saw their suffering, I heard the cry of their oppressors and I will make a way for them. Et quand Moïse lui demande quel est son nom, le Seigneur vient lui dire « Je suis celui qui suis ». Il parle encore de « Je suis »,« Hawa », que nous disons « Yahweh ». And so when Moses asked to say who he would say has sent him, he said, say that I am has sent him. Speaking of Hawa, Yahweh, the I am. Alors j'ai commencé à analyser toute la scène du mot au rêve et ça m'a beaucoup bouleversé. And I tried to really analyze the whole situation in my horror, and I was greatly troubled. 
Dieu se révèle comme le « I am », comme le « je suis ». Mais il se révèle comment Dans un arbre qui est en plein feu, mais l'arbre ne se, ne se consume pas. Le feu qui est symbole de la mort et la vie de l'arbre continue même au travers de la mort. And so God reveals himself as the I am in the midst of a burning bush where there is fire but the bush is not burnt. The, the, the flames represent the death. Meanwhile, in the midst of death, the tree continues to live. C'est la vision qui avait troublé Moïse. Il dit non, normalement quand il y a un feu, l'arbre doit brûler, l'arbre doit mourir parce que l'effet, le feu à l'effet de la mort. Mais comment la mort est en train d'affecter l'arbre, mais elle n'arrive pas à affecter l'arbre, l'arbre continue à garder sa vie. Oh, Shabra. And this is the vision that troubled Moses. He said, normally, fire should destroy the tree. But how come, in the midst of the fire, this tree has preserved its life? Cette image de, du buisson qui se consumait qui, qui était en feu mais qui ne se consumait pas était l'image de quelqu'un qui viendrait il passerait par la mort il passerait par le feu de la souffrance mais de là sortirait la vie car la mort ne va pas l'affecter et chamakatia and so this image of the burning bush was the image of the one who would come go through fire go through death But death would not stop him. Je, je m'arrête là pour ouvrir une petite parenthèse pour dire à quelqu'un le feu peut avoir l'effet destructeur sur tout un chacun de sur, sur chaque personne mais le feu n'aura pas l'effet destructeur sur ta vie. I would like to stop here and tell somebody the fire can have a destructive effect on everyone else but it would not have a destructive effect over your life. N'est-ce pas que l'Éternel lui-même il a dit si tu marches dans le feu, je serai avec toi et la flamme ne t'embrasera pas. Nous ne marchons pas dans le feu seul, mais nous marchons avec celui qui est le feu dévorant. Donc le feu normal ne peut rien nous faire. And is, did he, the Lord say, if you walk through the fire, I will be with you. It will not consume you. We walk with the one who is the consuming fire, so no fire can consume him. C'est comme ça que quand vous demandez à Shadrach, Meshach et Abednego, ils vous diront que le feu ne les a pas consumés parce que le feu dévorant était avec eux dans ce feu-là. And that's why if you ask Shadrach, Meshach and Abednego, they will tell you that the fire was not able to consume them because the consuming fire was in the midst of that fire with them. Je prie que dans la situation difficile que tu traverses, que Dieu soit avec toi et que sa victoire puisse t'accompagner. I pray in this difficult situation you're finding yourself in, may God be with you and may his victory go with you. Alors, quand Moïse regarde cette image, so when Moses looks at this image, il s'approche. He draws closer. Il dit non, ce n'est pas possible. He says this is not possible. Comment je vois le feu? How can I see fire? Comment je vois le symbole de la mort et la destruction? I'm seeing the symbol of death and destruction. Mais en même temps, je vois le symbole de la vie. L'arbre vert est dans le feu, mais il garde toujours sa verdure. But at the same time, I'm still seeing the tree surviving, and it's still as green as it should be. Comment est-ce que je vois la, la vie dans la mort? How am I able to see life within death? Alors, il décrit même, il dit, il a vu un buisson, comme Moïse. Et comme Abraham, c'était aussi dans un buisson que, que, que le bélier était, était retenu dans les cordes. Et Moïse aussi voit l'image avec le buisson. And so Moses see the, sees the bush, and even in the image with Abraham, the ram was held up in the thicket, which is like a bush. Alors il dit, il y avait la flamme, mais le buisson ne se consumait pas. Et je suis allé voir maintenant ce mot-là en hébreu, qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est là que j'ai trouvé que la flamme de feu voulait parler de l'Ehaba. And so, he said that there was a flame of fire which was not able to destroy, um, was not able to destroy the tree. So he, when I went to look at the, the, the roots of the word flame of fire in Hebrew, I found the word l'Ehaba. Mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les rabats ou là-bas en hébreu n'a rien à voir avec le feu. And so what shocked me greatly is that lehaba or laba in Hebrew has nothing to do with fire. Laba ou lehaba en hébreu se réfère à une lance, à la pointe de la lance. 
comme une lance qu'on est en train de percer à quelqu'un. Lava ou le haba refers to a spear or the, the, the tip of a spear which is being used to, to, to pierce someone. Alors que le feu lui-même en hébreu c'est es ou esh. Meanwhile, fire in, itself in Hebrew is esh or ish. Donc maintenant ce mot là, la flamme de feu, il y avait la flamme au buisson mais ça ne se consumait pas. En, en, en hébreu on parle de bella bat es. And so there was the flame of fire which was not able to consume the bush in Hebrew they speak of leabates. Et le, le, le mot belabates veut parler au fait de de la mort, du jugement qui tombe sur quelqu'un comme si on était en train de le percer d'une lance. Pourquoi Moïse, tu vas décrire la scène dans un arbre mais tu en parles comme la scène de quelqu'un qui est en train d'être percé. And so that word belabates in Hebrew speaks of death or judgment falling upon somebody as if they were being pierced. So why is Moses speaking of a burning bush but using the words which describe someone being pierced? C'est que l'image qu'il était en train de voir était aussi une préfiguration de quelque chose d'important. La vie serait produite dans la mort par quelqu'un qui sera percé sur un arbre. Oh, chabra de And so what he was describing, that image was a prefiguration of something to come. Life will be preserved in death through somebody who was going to be pierced. L'image qu'il voyait dans le buisson était en train de lui décrire exactement l'image qui devrait se passer à Golgotha. Le feu de la mort sera sur Jésus, mais la vie sera produite au travers de la mort et en le perçant, la vie sera libérée. Où Shama raconte. So, what he was seeing with the bush is what was going to happen in Golgotha. The fire would come as death, but life would be preserved. Et c'est là que Dieu vient parler à, à, à Moïse pour lui dire « Je suis celui qui suis » en hébreu « Aya Asher Haya » en, en d'autres termes « Je suis Yahweh, Yahweh » comme Christ l'avait aussi dit par rapport à l'histoire d'Abraham. Et so, here Moses says that I am that I am sent him, Aya Asher Haya, meaning Yahweh. Donc nous, nous nous rendons compte que la scène qui s'est passée au Mont Morija et la scène du buisson ardent étaient toutes les deux en train de parler de la scène de Golgotha et parler d'une personne, je suis. So we can see that what was happening in Mount Moriah as well as what was happening in Mount Horeb were both speaking to the same person uh, prefiguring Jesus who is the I am. Aïe, 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 je veux... Je, je veux dire à quelqu'un, il est le « je suis ». C'est pour ça que l'histoire de Golgotha a changé le parcours de l'humanité, car il est venu régler les problèmes d'avant et les problèmes d'après. And so, he is the I am. The story of Golgotha came and changed the story of humanity because he came to deal with problems which existed before and problems which would exist in the future. Si tu es en train de me suivre, j'aimerais que tu l'écrives avec moi. Jésus est le je suis. If you are following me online, I would like you to write and say Jésus is the I am. Jésus est le je suis. Jésus is the I am. Et le mot je suis Yahweh. C'est mais mais, mais dans les mots on Yahweh. parle de Hawa. In pure Hebrew, we speak of power. C'est quoi? What is it? C'est ce, ce tétragramme où les Juifs n'aiment même pas l'écrire parce qu'ils ont peur de l'écrire. Ils disent, ça c'est le nom de Dieu qui avait été donné à Moïse. Yahweh, Y-H-W-H. This tetragram, the Jews have, have a fear of writing it because they say this is the name of God that was given to Moses. Y-H-W-H. Le nom de Yahweh en hébreu ne s'écrit pas avec des voyelles. Elle s'écrit seulement avec des consonnes. Y-H-W-H en hébreu. yud He vav He. The name of Yahweh in Hebrew is not written with, with vowels, only with consonants. Y-H-W-H, yod He vav He. Comme vous le voyez sur l'image, les, les écrits en dessous, en hébreu, en lisant de, de droite vers la gauche. So as you're seeing it appear on the screen by reading from your right to your left. Vous verrez que la, la petite lettre qui est comme l'apostrophe, c'est le yod. Il symbolise la main. 
So you will see that the small letter that is as an apostrophe is called Yod, symbolizing the hand. Et la, la lettre qui suit, Hé, hey, c'est la fenêtre de la grâce. The, the following letter is He, which speaks of the window of grace. Et la troisième lettre qui est comme, qui est comme un I, c'est Yod, c'est l'image des clous. And the third letter, which is as an E, is a Yod, the image of nails. Et la, la dernière lettre, c'est encore He, symbole de la grâce, la fenêtre de grâce. The last letter, which is Yah, yet again, which speaks of the window of grace. Donc, si vous voulez comprendre le nom Yahweh par rapport à la signification des lettres, ça veut dire les mains, la grâce, les clous, la grâce. And so, if you want to understand the meaning of the word Yahweh with respect to its letters, it's the hands, the grace, nails, and grace. Ça veut dire les mains de l'Éternel. Voudrait libérer la grâce, mais cette grâce devait être libérée alors que ses mains seraient clouées. Oh, Sharaba. It means that the hands of the Lord would like to deliver grace, but this grace would be given while his hands were nailed. C'est pour ça que la signification littérale du mot Yahweh ou Hawa, qui veut dire je suis, je me fais devenir ce que tu veux que je sois, ça signifie littéralement les mains de la grâce clouées dans la grâce. And so that's why the meaning of the word Yahweh Hawa, I am, I am becoming whatever you want me to become, is that my hands are, na are, are nailed in grace to give grace. Like the hands of grace nailed in grace. Amen. Les mains de la grâce qui ont été clouées dans la grâce. Donc Dieu, en parlant à Moïse, en lui donnant son nom, il était aussi en train de lui parler de comment la grâce serait libérée sur l'humanité. Ça serait par un homme cloué sur la croix. Et ce n'est rien d'autre que Jésus. Oh, Amen. When God spoke to Moses about him, he, he spoke about how grace would be liberated to humanity. It would be through a man that would be nailed on the cross and none other than Jesus. Et c'est comme ça que quand il a donné la mission à Moïse d'aller libérer le peuple d'Israël de l'Égypte, Dieu a frappé l'Égypte par plusieurs plaies, il a frappé les divinités, mais la dernière plaie devait être scellée par le sacrifice de l'agneau. Oh, chaka tableau. And so that's why when Moses was given the mission to liberate the children of Israel from Egypt, Uh, Egypt was stricken by many plagues, but the last one had to be sealed by sacrifice of a lamb. Il a dit, va leur dire que je suis Yahweh, mais la marque déposée de la délivrance de l'Égypte, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. And so he said, go and tell them I am Yahweh, but the seal of deliverance will be through the Passover lamb. Quand le Nil s'était transformé en sang, non, non, il n'avait pas laissé, euh, Pharaon n'a pas laissé Israël partir. Toutes les plaies ont suivi, mais la dernière, c'était l'agneau qui When the Nile was, was transformed into blood, Pharaoh did not let the children of Israel go even through the other plagues, but the last one was through the lamb. Regardez la première plaie, la première empreinte de, de Dieu en Égypte, c'était de changer l'eau de l'Égypte en sang. So look at the first plague of the first fingerprint of God in Egypt was to change the water into blood. Et le premier miracle de Jésus, c'était aussi de changer de l'eau en vin, le vin qui est aussi symbole du sang. And the first miracle of Jesus was to change water into wine, wine which is also a symbol of blood. Et la dernière plaie au niveau de l'Égypte, c'était celle, c'était celle de, de de la mort des premiers nés, mais qui était scellée par le sacrifice de l'agneau. And the last plague in Egypt was the death of the firstborn, which was sealed by the sacrifice of the lamb. Et à la croix de Golgotha, Jésus est venu aussi mettre un saut sur la mission rédemptrice de l'humanité en versant de son sang sur la croix. Et là, les premiers nés du monde des ténèbres, les principautés et les autorités, ils ont été dépouillés. 
And now Jesus came to place a seal through his death on the cross as the lamb that was given to us. And they're the firstborn of the world of darkness were also all um, disarmed. Hmm. Je veux dire à quelqu'un, de la même manière que les premiers nés en Égypte sont morts, quand Christ est aussi mort, les principautés, les autorités, ils ont été dépouillés, ils ont été désarmés. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi aujourd'hui. And the same way the, children, the, the firstborn were dead in Egypt, I would like to tell somebody when Jesus died, principalities, authorities, powers, they were disarmed, they were destroyed, so they have no power over you. Oh, oh, oh. je viens parler à quelqu'un qui était sous les liens I'm du speaking monde to des ténèbres. someone who was under the, the yoke of the world of darkness. Je viens parler à quelqu'un qui a été oppressé. Le mot Egypte, Matsor, veut dire l'oppression, la souffrance. I would like to speak to someone who was oppressed. The word Egypt, Matsor, meaning oppression and suffering. Il a versé de son sang à la croix de Golgotha pour que tu sois libéré de ta souffrance. He shed his blood on the cross of Golgotha so you may be set free from your suffering. Donc dans l'histoire d'Abraham, nous comprenons qu'il y a eu un bélier qui a été donné comme substitution pour que la sentence de la mort soit ôtée. Mais dans l'histoire de Moïse, nous voyons que l'agneau a été immolé pour la délivrance du peuple de la captivité. In the story of Abraham, we see the ram that was given instead of his son. And in the story of Moses, we see the lamb being given for the deliverance of the people of God from captivity. Voilà pourquoi quand Jésus est mort à la croix, il a pris ta place, il a pris ma place, il a versé de son sang pour que nous, nous ne puissions pas subir la sentence de la mort. Mais aussi quand il est mort à la croix, il nous a libérés de la malédiction et de la captivité. So that's why when Jesus died on the cross, he took your place, he took my place, so that we would not be under the sentence of death, but also he came and delivered us from every form of captivity. Oh, je, je le sens dans mon cœur de dire à quelqu'un, I ne feel te strongly plus. in my heart to say to someone, ne te condamne plus. No longer condemn yourself. Ne te condamne plus. No longer condemn yourself. Car le Seigneur t'a pardonné, il a pris ta place. Because the Lord forgave you, He took your place. Ne laisse pas la culpabilité te détruire. Il a payé le prix pour ton rachat. Don't allow guilt to take you over because He paid the price for your redemption. Voilà pourquoi la question qu'Isaac avait posée, où est l'agneau? Jean Baptiste est venu répondre pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. And this is the question that Isaac said, Father, where is the lamb? And John the Baptist came to answer by saying, Behold the lamb of God. C'est pour ça que Moïse pouvait se dire, Qui est celui qui me demande à moi d'enlever mes chaussures? Parce que celui qui fait enlever les chaussures, on n'enlève pas ses chaussures. And so that's why Moses said, Who is the one asking me to remove my shoes? Because the one whose shoes should be removed, he cannot be, his shoes cannot be removed. Jean-Baptiste a répondu à cette question parlant de Jésus pour dire « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales » parce qu'il voulait dire « C'est lui à qui appartient l'autorité et le pouvoir. » And John the Baptist came to answer, he said « I'm not worthy to untie his shoelace because he was the one to whom authority and power belong to. » Et à la fin, je veux bénir quelqu'un avec ceci. At the end, I would like to bless someone with this. C'est David dans les psaumes chapitre 22. Is David in Psalm chapter 22. C'est les trois psaumes, euh, euh, les érudits et beaucoup de théologiens disent psaumes 22, 23 et 24 parlent de la crucifixion, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. So the three psalms, Psalm 22, 23, 24, are said to speak of uh, the death the burial and the resurrection of Jesus Christ. C'est pour ça, David dans le psaume 22, il chante, il décrit toutes les scènes qui étaient à la croix. So here in Psalms 22, David describes all the scenes of crucifixion on the cross. Et dans le psaume 23, il vient parler de quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il voulait parler de la vallée ou l'ensevelissement. And so when he was speaking in Psalms 23 of the valley of the shadow of death, he was now speaking about the burial. Et dans le verset 24, il parle du roi ressuscité. Porte, élevez vos lentos, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. 
And then in Psalms 24, he speaks of the resurrection of the risen king. He says, lift up your heads or your gates, be lifted up your everlasting doors. C'est comme ça que la pierre qui était aussi sur le tombeau devait être ôtée, parce qu'elle devait aussi élever le linteau. Le roi de gloire était en train de, de ressusciter et de sortir de la mort pour faire son entrée triomphale. Oh, rabro ça. That's why the stone which was before the tomb had to be rolled over because the king of glory had to go through. Mais dans le psaume 22, quand David parle de lui, il, il commence par parler de son psaume comme le psaume de la biche de l'aurore. Ça veut dire quoi? So in Psalm 22, psalm, uh, David begins to speak of this as the deer of the dawn. What does this mean? Ce mot-là en hébreu, Aïelet Asha, veut parler en fait, il y avait des biches que l'on ne trouvait que dans les montagnes. And so this word in Hebrew, Ayelet Hashar, it meant that there were deers which were only found in the mountains. Ces biches ne sortaient pas n'importe comment. They were not coming out just anyhow. Mais ils sortaient et ils il, il poussaient un cri comme un gémissement toutes les fois qu'il s'agissait d'une nouvelle saison. Aïe, 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 aïe. But they would bring out a, a groaning sound every time there was a new season. Et donc, David voulait nous, comprendre, nous faire comprendre que ce psaume ici, c'est un psaume qui est annonciateur d'une nouvelle saison. Mais il l'a lié à la crucifixion. And so David wanted to let us know that the psalm is announcing a new season, but it was tied to the crucifixion. Parce qu'il voulait nous dire, mille ans avant Jésus-Christ, il voulait nous faire comprendre que la croix <rire> sera la nouvelle saison, la porte pour une nouvelle saison pour quelqu'un. And so he wanted to let us know a thousand years before Jesus that the cross would be the doorway to a new season for somebody. Et c'est comme ça que David décrit avec exactitude la scène de la croix. Il commence au, au, au premier verset, au deuxième, il dit « Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» And so that's how David is exactly, is able to describe exactly the scene on the cross where he begins by saying, My God, my God, why have you forsaken me Dans le verset 16 à 18, il parle et il dit, Ils ont tiré ma tunique au sort, ils, ils ont déchiré mes vêtements, ils ont percé mes mains et mes pieds, mais alors que David n'avait jamais été percé. And so here in verse 17 and 18, he says, they divided my garments, they tore my clothes, they pierced me. Meanwhile, David was never pierced. Mais tout ce qu'il est en train de parler, c'est référé à ce qui s'est passé à la croix. But here, David was giving reference to what happened on the cross. C'est par là que je vais clôturer ce soir. And this is where I'm going to close tonight. Et David, au verset sixième, il parle maintenant de lui-même. Il dit, je suis un verre et non un homme. And then in verse six, David speaks of himself and refers to himself as a worm and not a man. Je ne suis pas un homme, mais je suis un verre. David, ça commence depuis quand? I'm not a man, but I'm a worm. Ça commence depuis quand, David? When did it start, David? Mais quand David décrit le verre, il parle de, de, de la cochenie. En hébreu, on parle de tola ou tolahat, comme vous voyez l'image qui apparaît sur vos écrans. And so when David describes the worm, he speaks of tola in Hebrew as the image that you're seeing appearing on your screen. Le tola est, 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 une, est, est une cochenie, un verre qui est tout rouge, de telle sorte que même s'il vous touche sur la bille, la bille restera rouge à vie parce que la couleur ne sortira jamais. The tola is like a, a worm that is so red that even when it touches your clothes, the redness will stay and never go away. Et le tola avait une manière particulière pour mettre, pour donner naissance, pour donner vie. And the tola had a particular way of giving birth. Toutes les fois que le tola devait donner naissance, le tola devait aller s'accrocher à un arbre. Parce qu'il ne donne pas naissance n'importe où, mais il ne donne naissance qu'à l'arbre. Every time the tola had to give birth, it had to be close to a tree. Because it doesn't just give birth anyhow, it always has to be close to a tree. Ce, ce verre là que David est en train de décrire, il va s'accrocher à un arbre, il forme la coquille, une coquille dure, rougeâtre, comme vous la voyez sur la deuxième image. And so this one that David was describing is close to a tree and it forms a shell, a hard shell that's red, as you see on the image. Et quand les petits sortent, 
Le liquide sort du dos là pour couvrir ces petits là contre les prédateurs. And as the little one are, are coming out, there is a liquid coming out of the tola to preserve the little ones from the from any uh, from the prey. Mais c'est bizarre parce que ces enfants là ne sortent pas directement. Ils restent pour être couverts du liquide du tola, mais en même temps le tola meurt en donnant vie parce que les enfants mangent sa chair. And so those children are really covered up in, 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 that, in that liquid. And meanwhile, the, the tola dies by giving birth because the little ones eat up its flesh. De telle sorte que l'arbre sur laquelle le tola s'accroche, il, il garde une couleur rouge comme vous la voyez sur la troisième image. To the point where the tree where the tola was close to, it remains, it, it keeps that red color as you're seeing on the image. Mais trois jours après, <laughs> but three days later, les enfants sortent et ils laissent la coquille de la mer qui devient blanche comme la comme la neige, comme vous voyez sur la quatrième image. The the children are now full blown born and now they are fully white with the shell of the mother and it's white as in the image that you're seeing. Si vous regardez avec moi, vous comprendrez que David en, en choisissant l'image de ce verre du tôt la ou la hâte, il voulait parler de Jésus Christ. And if you're understanding with me, David, by using the image of this warm tola or tola hat, he was speaking of Jesus Christ. He voulait dire, il va donner la vie au travers de sa mort. Les petits prendront vie alors que lui mourra. And he was saying that he's going to give birth through his death. The little ones will gain life, meanwhile he's going to die. Les petits seront protégés contre les prédateurs en étant couverts de son sang. Aïe, 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 aïe. The little ones will be covered from the prey by being covered in his blood. Les petits seront fortifiés en mangeant de sa chair. The little ones will be strengthened by eating of his flesh. Mais quant à lui-même, celui qui les a engendrés, après trois jours, il deviendra blanc comme la neige. But himself, the one who gives birth to them, he will become white as snow after three days. Parlons de la gloire. C'est comme ça que le troisième jour, Jésus Christ est ressuscité, glorifié. Speaking of the glory, that's why on the third day, Jesus Christ resurrected, glorified. Et Juste une parenthèse, ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui, notre temps est passé. C'est le même temps là dont on parle dans Exode quand on dit euh, la manne qui restait, que le peuple d'Israël gardait, les vers venaient pour les manger. And so just a bracket here, uh, uh, the same tola that was referred to in, in the book of Exodus, when the manna came down, the leftovers were being eaten up. Tout celui qui voulait désobéir à Dieu, le taux la venait ronger la main parce que non, non, je, je ne veux pas que ceux qui, le pain qui vient du ciel soit pris en désobéissance. L'image du Christ so qui nous préserve who, dans la parole pure. Everyone who was disobeying God, this manna was eaten up by the tola because he did not want uh, anyone to disobey from God. The image of the one who is keeping the word pure. Mais là où ça me choque encore, c'est les lettres qui composent le nom Tola. Where I'm even more shocked is with the letters which made up, make up the word Tola. En lisant de droite à gauche, la première lettre, le T, c'est le Tav en hébreu. Et Tav est l'image de la croix. So from reading from right to left, the first letter is Tav, which is a symbol of the cross. La deuxième lettre c'est Vav et Vav est l'image des clous. The second letter is Vav which is the image of nails. La troisième lettre c'est Lamed qui montre le, 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 le bâton pour montrer la direction, le chemin. The third letter is Lamed which speaks of the rod showing the direction. Et la dernière lettre qui est comme un Y c'est Aïn, ça veut dire ouvrir les yeux à quelqu'un, que quelqu'un puisse discerner. And the fourth letter is Ayin, meaning opening up someone's eyes so they may be able to discern. Donc vous comprenez par là que le mot Tola, en prenant juste la signification des mots, ça veut dire c'est cloué sur une croix qu'il montrera le chemin et qu'il ouvrira les yeux des aveugles, qu'il permettra aux hommes de distinguer la grâce. 
the word chola meaning if you put all those together it's it's nailed on the cross that the direction of life is given and clarity and sight opening up sight to the grace c'est cloué à la croix qu'il va montrer le chemin de la vie qu'il va permettre à chacun de distinguer de discerner le chemin de la grâce et en exposant tout ce qui était caché and so it's being nailed on the cross that he's going to give direction for life by giving sight to the grace and exposing anything which may have been hidden. Et comme David avait intitulé son psaume, psaume de la biche de Laurent, à Yelet Achar, pour dire c'est une nouvelle saison, il voulait dire par sa mort à la croix, il annonce une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. And as David had named his, his Psalm, Psalm 22, the deer of the dawn, Ayelet Hashar, meaning opening up a new season, he meant that by his death on the cross, he was changing someone's season. Par la croix de Golgotha, Dieu a annoncé une nouvelle saison dans ta vie. Through the cross of Golgotha, God announced a new season over your life. Voilà pourquoi en ce jour, je viens aussi déclarer la nouvelle saison dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Amen. And that is why on this day I've come to declare and announce a new season over your life, over your family, in the name of Jesus. Partout où l'ennemi était en train de te bloquer, je déclare une nouvelle saison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wherever the enemy was placing roadblocks, I am announcing a new season in the name of Jesus. J'aimerais que nous puissions prier, frères et sœurs. I would like us to pray, brothers and sisters. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. Tu peux acclamer le Seigneur avec moi pour l'œuvre de la croix. All those watching us, let's clap to the Lord for the work of the cross. J'aimerais qu'on puisse prier dans ces trois directions. I want us to pray in these three directions. La première direction, nous allons dire, Seigneur, merci parce que, comme dans le cas d'Isaac, tu as été celui qui a été sacrifié à notre place. Let's say thank you, Lord, because as in Isaac's case, you are the one who was, who was sacrificed in our place. Et en étant sacrifié à ma place, la sentence de la mort qui était sur moi, tu l'as portée sur toi. And by being sacrificed in my place, the death sentence which was over me, you carried it all upon yourself. Comme dans le cas de Moïse, tu as été percé et tu as, tu as été sacrifié, toi, l'agneau de Dieu, pour que je sois libéré de l'esclavage et de toute influence du monde des ténèbres. And as in the case of David, you, the lamb, you were, you were, you were pierced so that I may be liberated from captivity and every work of the world of darkness. Comme en Egypte, l'agneau a été immolé, le peuple d'Israël a été libéré par la mort à la croix de Golgotha. Je déclare aussi ma libération au nom de Jésus. And as the people of Israel were liberated through the lamb which was slain, I also declare my, my liberation in the mighty name of Jesus. Et comme dans le cas de David, la mort de Jésus à la croix voulait nous montrer que Jésus nous a libérés, il nous a donné la vie et il nous a annoncé la nouvelle saison. And as in David's case, the death of Jesus on the cross showed that Jesus Christ set us free and he is announcing unto us a new season. Son sang nous a couvert de telle sorte que le prédateur, le diable Satan ne pourra plus jamais te localiser car le sang de Jésus te couvre. His blood covered us such that the prey, the devil, will not, no longer be able to find us because his blood is covering us. Et par sa chair qu'il nous a donné, nous nous nourrissons de lui afin que nous, nous soyons transformés à la même nature que lui de, de gloire en gloire. And through his, his flesh, we are being nourished by him so we may be transformed in, in the same likeness as him from glory to glory. Et par sa résurrection, il est venu nous ressusciter avec lui afin que nous puissions aussi régner avec lui quand il reviendra. And through his resurrection, he resurrected us with him so we may reign with him when he will come again. Alors j'aimerais que tu l'adores. So I want you to worship him. Adore-le pour l'œuvre de la croix. Worship him for the work of the cross. Je ne suis plus esclave de la mort, je, euh, du péché. Je suis plus esclave euh, de Satan. Je ne suis plus esclave de tout ce qui est qui est mondain. And say, I'm no longer a slave of sin, of death, or of Satan, or anything which is worldly. Je ne suis plus esclave des lois qui me condamnaient, car en Christ je suis libre. 
I'm no longer a slave of laws which condemn me because in Christ I am set free. Que tu à prier. Adore le Seigneur pendant I want you to begin pray and worship the oh, Lord as you glory, pray. Glory, glory, glory to you, Lord. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour l'œuvre de la croix. 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 Seigneur, merci d'avoir pris ma place. Merci de m'avoir libéré du péché et de la mort. Merci de m'avoir libéré de la condamnation. Et merci de m'avoir donné la vie en toi. Merci de m'avoir annoncé une nouvelle saison. Et en ce jour, Pascal, Seigneur, je viens prier non seulement pour moi, mais pour chaque personne qui me suit maintenant sur Facebook, sur YouTube ou sur, sur l'application, sur quelques médias que ce soit, que la puissance de résurrection commence à nous affecter au nom de Jésus et que partout où il y avait la mort, que la vie reprenne. I declare life in the mighty name of Jesus. Let the resurrection power affect the life of each and every one of us in Jesus' mighty name. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. We are more than conquerors. We, We are, are more than conquerors. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Vraiment, je, je m'excuse du, du, du retard aujourd'hui. I'm sorry for taking too much of your time today. Mais je crois que vous avez été abondamment béni par ce message. But I believe that you were abundantly blessed through this message. Alors nous allons rapidement passer dans notre session de socialize. So we'll go through our socializing uh, session. Nous allons juste voir comment certains d'entre nous ont passé le culte de dimanche, la fois passée, euh, le dimanche passé, et comment on a passé aussi le séminaire. And we're going to see how some of us spent last Sunday's service as well as the seminar. Que Dieu nous bénisse abondamment. May God bless us abundantly. Voilà, nous sommes dans notre page socializing. We are in our socializing page. Comme nous disons... Euh, nous tournons la distanciation sociale en une socialisation à distance. As we say, we're turning social distancing into distance socializing. Alors j'aimerais juste que vous regardiez sur vos écrans ce qui s'est passé le dimanche passé et au courant de la semaine. I want you to watch your screens for, to see what happened last Sunday and through the week. <coughs> C'est notre bien-aimé sacré et le frère Glody en train de danser pour Jésus. Là, c'est notre soeur Philippine en train d'adorer le Seigneur. Sister Philippine is worshiping the Lord. Et là, c'est une famille euh, en France, à Lyon, qui est en train de suivre notre culte aussi en direct, en train de louer et adorer avec nous. This is a family in Lyon, in France, watching the service along with us. Et le mercredi, on a eu notre étude biblique et puis vendredi, l'enseignement. And that power is what set us free from sin, from law, and from Satan. Alors, cette puissance est celle qui nous a libérés, nous a affranchis du péché, de la loi et de Satan. So believe this afternoon that you are not condemned anymore. Et en revenant à ce dimanche, nous avons aussi 
quelques familles qui nous souhaitent joyeuse Pâques et qui nous montrent la joie qu'ils ont dans leur famille. And a few families are wishing us happy Passover and showing us the joy in their families. Alors j'aimerais que nous puissions les suivre avec attention. So I want us to watch them carefully. Good evening, Divine Grace. I hope you're all doing well under these circumstances. Back home here in South Africa, we are on day 15 of our lockdown. Unlike other countries, we've been under lockdown for much, much longer. But I would like to encourage each and every one of you to stay strong, keep the faith, and don't lose hope. You know, God is in control, and we serve a faithful and good God. We serve such a powerful and mighty God, and nothing is impossible for Him. Um, I strongly believe that everything happens for a reason and for a purpose, and this too shall come to an end because everything has an expiry date. So let's thank God for what he's doing in our lives. Let's give all the honor and glory to him. Um, I really pray that God will strengthen each and every one of you. I pray that God's protection will be Amen. on you. I pray that God's favor and grace will locate you. And just know that I hold you guys very close and dear to my heart. Um, may God really bless you. Amen. May God really, really bless you guys in abundance and stay safe and I love you. Shalom tout le monde, bonjour. Hello everyone. J'espère que vous avez bien aimé. Pasteur Virginie a fait un très bon travail. Hein? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes, uh, we also want to say we miss you. We are, we're hoping you're staying in prayer and uh, we'll see you soon. Happy Passover! Happy Passover! Je m'appelle Janice Kominga et je vais vous dire pourquoi je remercie Jésus pendant Pâques. Je le remercie parce qu'il était mort à la croix pour nous et il est réussité à Pâques pour nous. Um, je, je viens de Divine Grace Gathering à Sunday School. Joyeux Pâques tout le monde et je vous souhaite une bonne journée. Hi everyone, my name is Demi and it's Companion Time. Hi, my name is Joy. Remember to stay safe and may God bless you. Hi, my name is Jeffrey, members of Divine Grace. Be not afraid, he paid it all. Hello! Bonjour! Mon nom c'est Nana, restez chez vous. Hi, mon nom c'est Alain. J'ai l'assurance, confiné, mais la continue à aller et à remplir toute la terre. Confinement time! Confinement time! Happy Easter, God bless you. Happy Easter. Happy Easter. Amen. Voilà ce que nous avions prévu pour vous pour ce dimanche. Here's what we had planned for you for this Sunday. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you abundantly. Et merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, que le Seigneur vous soit très favorable. And thank to everyone who's been watching us on Facebook and YouTube. May the Lord be so favorable unto you. Je salue toutes les personnes qui nous suivent du Niagara Region, toutes les personnes qui nous suivent de Québec et de New York. I'm greeting everyone watching us from the Niagara region, from Quebec and New York. Ceux qui nous suivent de la France, de Kentucky, St. Catharines, que Dieu vous bénisse. Those who are watching us from France, Kentucky, St. Catharines, may God bless you. Maryland, Montreal, Brampton, que Dieu vous bénisse. Maryland, Montreal, Brampton, may God bless you. Ceux du Texas, ceux de Etobicoke, ceux de Ohio, que Dieu vous bénisse. Those from Texas, from Etobicoke, and from Ohio, may God bless you. Afrique du Sud, Miami, Toronto, God bless you, que Dieu vous bénisse. South Africa, Miami, Toronto, may God bless you. Nouveau Brunswick, uh, Londres, UK, and London, Ontario, que Dieu vous bénisse. New Brunswick, London in the UK, and London, Ontario, may God bless you. Uh, Hamilton, Milton, La Chine, que Dieu vous bénisse. Hamilton, Milton, and China, may God bless you. L'Arabie Saoudite, le Japon, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. 
Saudi Arabia, Japan, may God bless you abundantly. Ceux qui nous suivent de Lomé au Togo, de Kitchener, de Johannesburg et de La Salle, soyez bénis. Those from Togo, in Lomé in Togo, from Kitchener, La Salle, may God bless you. Ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Lubumbashi et de Bruxelles, que Dieu vous bénisse. Those watching us from Kinshasa, Lubumbashi and Brussels, may God bless you. Il y a des gens qui nous suivent de la France, il y a des gens qui nous suivent de l'Allemagne, que Dieu vous bénisse. There are people watching us from other parts of France and Germany, may God bless you. La Suède et l'Autriche, que Dieu vous bénisse aussi. Sweden and Austria, may God bless you as well. Je salue nos amis de, de Charlotte et de New York et ceux de Bossard à Québec. Our friends from Charlotte, New York, and Brossard in Quebec, may God bless you. Plainville, Gatineau, Ottawa, que Dieu vous bénisse. Gatineau, Belleville, Ottawa, may God bless you. Saint Hyacinthe, nous ne vous avons pas oublié. Alberta, que Dieu vous bénisse. Saint Hyacinthe and Alberta, we have not forgotten you. May God bless you. Hamilton, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Hamilton, may God bless you abundantly as well. May he do you a lot of good. Burlington aussi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. And Burlington as well, may God bless you and do you a lot of good. Nous allons clôturer notre culte par là, même Atlanta, que Dieu vous bénisse. Even Atlanta, may God bless you and we're going to close our service here. Que l'amour de Dieu le Père. May the love of God the Father, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, et la communion et la communication du Saint Esprit, the sweet fellowship of the Holy Spirit, soit et demeure avec chacun de nous, be and dwell with each of us, et que la puissance de résurrection nous affecte dans nos familles au nom de Jésus Christ. And may the power of the resurrection affect us in our families in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Bon dimanche chez vous. Amen, amen. Have a good Sunday. May God bless you.